நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு அப்பா வீடு பிள்ளைக்கு ராசியாக அமையுமா இதுதான் தலைப்பு இந்த தலைப்பே உங்களுக்கு விளக்கத்தை சொல்லும் ஒரு தந்தைக்கு இரண்டு மூன்று பிள்ளைகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் எந்த பாகுபாடும் பிரிவினையும் இல்லாமல் ஒரே வீட்டில் கூட்டு குடும்பமாகவே இருப்பதாக வைத்து கொண்டால் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி ஜாதகம் அதில் தனித்தனி நான்காம் பாவம் அந்த நான்காம் பாவம் சொல்லும் வீடமைப்பு என்கிற நிலையில் அப்பா கட்டிய வீடு பிள்ளைகளுக்கு ராசியாக அமையுமா என்பதுதான் கேள்வி இன்னும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஒரு தந்தைக்கு மூன்று பிள்ளைகள் தன் காலத்தில் சற்று விசாலமாகவே கட்டிய வீட்டில் அனைவரும் வசிக்கிறார்கள் மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் திருமணமாகிறது இடப்பிரச்சனை இல்லாத நிலையில் மூன்று பிள்ளைகளும் அதே வீட்டில் வசிக்கிறார்கள் நல்ல விஷயம்தான் மூன்று பிள்ளைகளில் ஒருவருக்கு அவர் பிறந்த ராசியின் பிரகாரம் கிழக்கு நோக்கிய வீடுதான் ராசி இன்னொருவருக்கு அவர் பிறந்த ராசியின் பிரகாரம் வடக்கு நோக்கிய மனைதான் ராசி கடைசி பிள்ளைக்கு அவர் பிறந்த ராசியின் பிரகாரம் தெற்கு திசை நோக்கிய மனைதான் ராசி என்று வந்தால் மூவருடைய ஜாதகத்துக்கும் பொருந்தி போகாத அப்பா கட்டிய வீடான மேற்கு நோக்கிய மனையில் வாழ்ந்தால் அவர்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ராசியான மனையாக அமையுமா என்பதுதான் கேள்வி ராசியாக அமையுமா என்ற கேள்விக்கு பின்னால் பிறந்த ஜாதகம் மட்டுமல்ல மனையடி சாஸ்திரமும் வாஸ்துவும் இருக்கிறது இயற்கையோடு மனிதன் ஒத்து போக வேண்டியதின் அவசியத்தை சொல்வதுதான் வாஸ்து உதாரணமாக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பேருந்தில் இருந்து இறங்குகிறோம் பஸ் எந்த திசையை நோக்கி செல்கிறதோ அந்த திசையை நோக்கி சிறிது தூரம் ஓடி நம் வேகத்தை குறைக்க வேண்டும் மாறாக எதிர் திசையில் நாம் போக முயற்சித்தால் கீழே விழ வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அதுபோல்தான் வாஸ்துவோ வாஸ்துவுக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது எதிர்படும் விளைவுகள் வாழ்க்கை பாதையை புரட்டி போட்டு விடுகின்றன புரியலையே ஒரு வீடு இப்படித்தான் அமைய வேண்டும் என்பதற்கு அறிவியல் ரீதியான விளக்கங்கள் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியிடும் அந்த கேள்விக்கு எந்த பதிலும் இல்லை சில விஷயங்கள் நம் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாகவே இருக்கும் அனுபவங்கள் தான் ஆசான் ஒரு வீட்டில் ஹால் அளவிற்கு கிச்சன் அமைந்து விடுமானால் வருகிற வருமானம் எல்லாம் அடுப்பில் போட்டு எரித்த மாதிரி கரைந்து கொண்டிருக்கும் சேமிக்கவே முடியாது இதுவும் மனையடி சாஸ்திரத்தில் உள்ள குறிப்பு தான் நாம் நிறைய விஷயங்களை பழைய பஞ்சாங்கம் என்கிற ரீதியில் விளக்கிவிட்டோம் ஒதுக்கிவிட்டோம் ஒரு வீட்டுக்கு ஆயுள் இருக்கிறது ஒரு மனைக்கு ஆயுள் இருக்கிறது பல தலைமுறைகளாக ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்த நம் முன்னோர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த வீட்டின் மனையின் ஆயுளை தங்கள் முயற்சியின் பெயரில் வளர்த்து கொண்டார்கள் அதனால் சுபிச்சமாக வாழ்ந்தார்கள் மனையின் ஆயுளை வளர்ப்பது என்றால் ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனையோ சுபகாரியங்கள் நடக்கும் திருமணத்தில் துவங்கி வளைகாப்பு பிள்ளைகளுக்கு பெயர் சூட்டல் என பல பல சுபகாரியங்கள் நடக்கும் பல குழந்தைகள் இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அடிக்கடி இருக்கும் ஒரு சுபகாரியத்திற்கு அந்த குடும்பம் தயாராகிறது என்றால் வீடு மராமத்து வேலை பார்ப்பதில் துவங்கி வெள்ளை அடித்து அழகூட்டுவது வரை பல பணிகள் நடக்கும் ஆங்காங்கே பழுதடைந்திருந்த வீட்டின் ஆயுள் சற்றே நீளும் அடுத்து அந்த மனையில் சிறு புலிகள் விருந்தினர் வருகை மேலச் சத்தம் வீட்டு திருமணமாக இருந்தால் கோமங்கள் வளர்த்து மந்திரங்கள் சொல்வது என பல ஆகம ரீதியிலான நிகழ்வுகள் நடப்பதால் அந்த மனையில் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும் மனையின் ஆயுள் வீட்டின் ஆயுளும் நீளும் இப்பொழுது எத்தனை சுபகாரியங்கள் வீட்டில் நடக்கிறது பெரும்பாலும் கோயில் மண்டபம் ஹோட்டல் சிந்திப்போம் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் இரண்டும் வேறு வேறு பெயர்களில் சொல்லப்பட்டாலும் இரண்டிற்கும் சின்ன வித்தியாசம்தான் இருக்கிறது மனையடி சாஸ்திரம் என்பது ஒரு வீடோ கட்டிடமோ கோயிலோ அரண்மனையோ எதுவாக இருந்தாலும் 
அது அமையக்கூடிய பகுதி என் திசைகளில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கட்டிடம் நீர்நிலை கோயில் சமவழி பள்ளங்கள் என சகல விஷயங்களையும் ஆராய்வது அதற்கேற்ப அமையவிருக்கும் புது கட்டிடத்தை அமைத்துக் கொள்வது வாஸ்து என்பது கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தின் தன்மைகள் அளவுகள் அமைப்புகளை விவரிப்பது குறைகளை சுட்டி காட்டுவது இந்த சாஸ்திரத்தில் இருவர் வல்லவர்கள் ஒன்று மயன் இன்னொருவர் விஸ்வகர்மா மயனை அசுரர் குல சிற்பி என்பார்கள் பத்து தலை ராவணனின் மாமனார் அவர் எழுதிய சிற்ப நூலின்படியே அனைத்து ஆலய கட்டுமானங்களும் அமைக்கப்படுகிறது அரசர்கள் தங்கள் அரண்மனையை மயன் சாஸ்திர விதிகளின்படிதான் அமைத்திருக்கிறார்கள் விஸ்வகர்மா என்பது தேவர் குல சிற்பி வானலோகத்து கட்டிடங்களை வடிவமைத்து கொடுப்பவர் போகட்டும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு அனுபவ ஞானிகள் அதனால்தான் சிறுக கட்டி பெருக வாழ் என்றார்கள் சிறுக என்பது கையில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தை குறிப்பது ஆடம்பரமான பங்களாவாக கட்டலாம் என்கிற ஆசை இருந்தாலும் குடும்ப வருமானத்தை உத்தேசித்தே வீட்டை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் எனது நண்பர் ஒருவர் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்த்தார் நல்ல சம்பளம் தனக்கென வீட்டை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலை வந்தபோது பிரம்மாண்டமாக மனை போட்டார் சிலா காங்கிரட் வரை போட்டாகிவிட்டது தனியார் நிறுவனம் ஆள் குறைப்பு என்கிற ரீதியில் நடவடிக்கை எடுக்க நண்பருக்கு வேலை போய்விட்டது அடுத்து அதே சம்பளத்திற்கு வேலை அமையவே இல்லை கட்டிய வீட்டை முடிக்க முடியாமல் திணறுகிறார் வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்ட முடியாமல் விழிக்கிறார் இது போன்ற சூழல்கள் வரக்கூடாது என்ற நோக்கில்தான் சிறுக கட்டி பெருக வாழ் என்றார்கள் ஜாதகத்தில் நான்காம் பாவமும் நான்காம் பாவத்தில் அமர்ந்த கிரகங்களும் நான்காம் பாவத்தை பார்த்த கிரகங்களும் ஒருவருக்கு அமையும் வீட்டின் அமைப்பை சொல்லும் அதாவது அவர்கள் சுய முயற்சியில் அமையும் வீடு வாகனம் சொத்துக்களை பற்றியது ஆனால் ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட வீடு மூதாதையர் வாழ்ந்த வீடாக இருந்தால் ஒரு வீடு என்பது ஒரு தனி நபர் மட்டும் வாழும் இடமல்ல கணவன் மனைவி பெற்றோர் சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் குழந்தைகள் என்று பலர் ஒன்று சேர்ந்து வாழும் இடம் ஒரு மனை என்பது ஒருவரின் ராசி அமைப்புக்கு ஏற்ப அமைக்கப்படுகிறது பெரும்பாலும் பெண் ராசி மனைகள் தான் அமைப்பார்கள் பெண் ராசி என்றால் தலைவன் தந்தையாக இருந்தாலும் தாய் பெயரில் தான் மனை போடப்படும் இதுதான் நடைமுறை ஒருவருக்கு ராசியான வீடு மற்றவருக்கு ராசியாக அமையுமா என்ற கேள்வி எழுவது இயற்கைதான் உண்மையில் யார் பெயரால் அந்த வீடு இருக்கிறதோ அவருக்கு ராசியான திசை மற்றும் சுற்றுச்சூழலை அனுசரித்து வீடு கட்டினால் போதுமானது மற்றவர்கள் அவரை சார்ந்து வாழ்வதால் தனித்தனி வாசல் என்று அமைப்புகளெல்லாம் எண்ணி குழம்ப வேண்டிய அவசியமில்லை அதை போல் அப்பா கட்டிய வீடு அவர் பெயரில் அமைந்திருந்தாலும் அம்மா பெயரில் அமைந்தாலும் அவர்களுக்கு ராசியான திசையை வைத்து கட்டப்பட்டது அவர்களுக்கு பின் அவர்களின் மகன்கள் அந்த வீட்டில் வாழ நேரும் பொழுது அவருக்கு அந்த திசை ஒத்து வருமா என்ற சந்தேகம் வேண்டாம் அப்பா கட்டிய வீட்டில்தான் மகனும் பிறந்தார் தவழ்ந்தார் வளர்ந்தார் அதனால் அந்த வீட்டில் வசிக்கும் மகனுக்கு வாஸ்து பாதிப்பு வராது ஆனாலும் மகனின் ஜாதகத்தில் பூர்வீகத்தை குறிக்கக்கூடியது தாத்தா தேடியது அப்பா தேடிய ஆஸ்தி பூச்சிகளை சொல்வது ஒன்பதாம் பாவம் ஒருவர் ஜாதகத்தில் ஒன்பதாம் அதிபதி ஆட்சி உச்சம் கேந்திர திரிகோணம் பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக முன்னோர் தேடிய சொத்துக்கள் இருக்கும் அவருக்கென வீடோ மனையோ ஒதுக்கப்பட்டால் அல்லது அதில் வாழ நேர்ந்தால் அவருக்கு அது ராசியான மனைதான் எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்பதாம் அதிபதியாக வருகிற கிரகம் நீச்சம் பெற்றால் மறைவு சானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் இருந்து விட்டால் பூர்வீகத்தால் பெரிய நன்மைகள் இல்லை என்றாகிவிடும் அவ்வாறான அமைப்பை பெற்றவர்கள் அந்த பழைய வீட்டில் இருந்து விலகி தனியாக வீடமைத்துக் கொள்வதுதான் சிறப்பானது அப்போதுதான் ஜாதக ரீதியாக அவர்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் திருமணம் செய்யும் பொழுது எப்படி ஜாதக பொருத்தங்கள் பார்த்து திருமணம் செய்கிறோமோ 
அதை போல் மனை போடும் பொழுதும் மனை பொருத்தம் பார்த்தே அமைக்க வேண்டும் கர்ப்பம் வரவு செலவு யோனி வயது ராசி இனம் அங்கிசம் நட்சத்திரம் திதி வாரம் என பதினோரு பொருத்தங்கள் இருக்கிறது மணி அடி சாஸ்திரத்தில் அதை அனுசரித்து வீடமைத்து கொண்டால் நல்லது என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்